。妈，我听您的，在清风山学艺十年，明日期限已满，我要回叶家了，我一定会为你查清楚真相。你逃不掉了，受死吧！小胡，谁？你们打扰我妈休息了，去别处打。少管闲事，上！多谢，我可不是为了救你。妈，我走了，你好好的。等等，可否留下姓名？日后好报答。你想让我救他，那就救吧。小师姐，你可算出山了，我们师兄弟几个都很想你啊。顾山，嗯，帮我查件事。当年我妈的死肯定有蹊跷，你帮我查一下，有什么人来过？是。哎呦，醒了！小姐，这姑娘医术了不得呀！小姐，你醒了？是哪家姑娘？<笑>简直是神医仙师啊！真看不出来，她小小年纪这么厉害、啊。两位小姐，您尊姓大名？我们改日一定登门致谢。致谢就不必了，我姓叶。姓叶？难道是他？十年了，想回来就回来。你以为我们叶家是什么地方？奶奶，既然她想回来，就让她嫁给那个瘸子好了。嗯、我的乖孙女儿呀、啊，整整十年了，你可想死奶奶了。<笑>既然回来了，就安心住下。姐姐，你的房间我已经打扫好了。姐姐看看满意不满意呀、啊哎？没必要这么假惺惺啊！有什么事儿就赶紧说吧。奶奶，您看姐姐她笑也不笑，都不知道喜事将近了呢。郭老爷前几天就在催了，郭家大少爷和叶宁的婚事，我们也该敲定了。什么？和郭家大少爷定亲的不是？是叶家大小姐呀，我的好爸爸。郭家一门心思想娶的。从来都是叶家的大小姐，我不同意。那小子不学无术，而且还是个残废。我们家叶宁绝对不能嫁给那种人。伯家，我们可是得罪不起。况且，能嫁到伯家，是你几辈子修来的福分。我劝你，别不知好歹。那，行了，我决定了。叶宁要想回叶家，就给我答应这桩婚事。否则，喂，郭寒年，我就是，我是叶家大小姐。这个婚事啊，我退定，就这样。你个混账东西，有什么资格擅自退婚？要是黄了这件婚事，我扒了你的皮！好了，奶奶，别生气了，生气伤身体。国少虽然身有残疾，但是日后啊，国家绝大部分的财产都会由博少来继承。叶宁嫁过去不吃亏。既然这样，二弟，那你怎么不让叶雪嫁过去呢？况且，要嫁的本来就是叶雪，不是叶宁。我不管
跟国家订婚的可是叶家大小姐。婆婆，这可是小宁的终身大事，绝不能这么轻易做决定啊！用得上我时，我就是千金的大小姐；用不上我时，我就是入不了门的孽种。你这翻脸比翻书还快呀！既然你那么想嫁，那你自己去嫁喽。你这个孽种，真是牙尖利嘴！看我不教训你！夫人婆婆，你想干嘛？想造反？你知道不知道，这桩婚事对叶家意味着什么？意味着你舍不得让叶雪嫁给一个残废，又舍不得放弃伯家这块肥肉。您把我嫁过去，可以名正言顺把我除掉，又可以攀上高枝。因此，无论如何，你都会把我牺牲掉。怎么样？我说的哪儿还有漏的？不过，世事怎么可能都如你所愿呢？我偏不。你既然是叶家的孙女儿，就算牺牲也是应该的。我们叶家不养闲人。你笑什么？我笑您那贵人多忘事。从小到大，我都没花过您一分钱。叶家从未养育我，我又何为对叶家出力这一说？<笑>瞧瞧，连祖宗都不认了，这就是你妈教出来的好女儿。我妈，我妈已经死了呀。你要是想问的话，去黄泉问问她是怎么教我的。你放肆！这是你一个晚辈该对长辈说话的态度吗？抱歉，我只认生我养我的人为长辈。至于这个人嘛，你谁呀、啊？啊！奶奶，妈，妈妈妈！姐姐，你怎么能说出这么过分的话？奶奶都被你气晕了！哎呀，快点来人了！不着急、哎，我有办法让他醒来。你要干嘛？他嘛，肝阳上亢，气血逆行，只需在头、手脚各扎上几针就好了。啊！奶奶。妈。啊！都是不孝子。叶向坤，你住的房子是谁给的？你的工作是谁安排的？你儿子去幼儿园。又是托谁的关系？你们要不肯嫁呀，你们全家自求多福吧。我们有手有脚，我就不信养不活自己。你们全家都有骨气，滚！马上给我滚！怎么样，房子找到了吗？本来是有一个挺不错的房子，可是我妈放话了，说是谁要把房子租给我，就是跟整个叶家作对。哎，爸，你先喝口水。爸妈，我去打个电话。去吧。喂，小师姐，你之前交代的事情有些眉目了。你母亲死之前确实有几个家族来往，嗯，今天还有其他事情吗？没什么大事儿，帮我准备套房，越快越好。哦，对了，前两天我在路边救了一个女孩，帮我查一下她住在哪家医院。是。啊，小宁，小宁。
这十年，没有一天忘记你的死。我要报仇，无论什么事情，都不能阻挡我的脚步。博哥，都两天了，这姑娘也没来，我看她是不会来了，咱们还是走吧。再等等。哎，别等了，再等，你跟叶家大小姐的婚约可就要错过了。这叶家大小姐可是荣城第一才女，又跟你从小订了婚约，你爷爷可是千叮咛万嘱咐，这婚约一定不能出岔子。叶家还没退婚吗？拜托，伯家可是京城第一家族，就算你真的是个残废，他叶家敢退婚？哎，没意思。得，既然等不到你的救命恩人，咱们还是走吧。等找到我小师姐，一样也能救韩云。你小师姐？嗯，你确定有这么个人吗？当然有，我小师姐人美心善，医术更是高超，能医死人，肉白骨还能医。你连回您师门的路都不记得了？我看这小师姐应该存在于您的梦里吧？嘿，与其找她看病，还不如等黑盟联系神医鬼魅来的靠谱呢。你放屁！我小师姐她是真实的。再说，哎，这神医鬼魅为人怪癖，神出鬼没，咱们找了这么久都没找到。我怀疑啊，她根本就不会看病，医术没准还没我小师姐强呢。行行行，都听你的。喂，喂，我喊你。我就是。我是叶家大小姐，这个婚事我退定了。好，我同意了。走啊，霍少去哪儿啊？回家，给爷爷分享个好消息。小云，感觉怎么样？还疼吗？不疼了。刚才有位漂亮姐姐救了我，她好厉害呀！她就给我嘴里塞了一颗药丸，在我身体上，在这里给我扎了一下银针，我就不疼了。博哥，好消息，韩云身上的毒素褪去了一大半，这简直就是个奇迹啊！你说的是真的，确定吗？我怎么能拿这种事情开玩笑呢？我反复检测过了。韩云身上的毒素确实清除了一大半，博哥，你从哪找的医生这么厉害？李总，那天救韩云的人可有留下姓名？他只说他姓叶，我还没来得及多问，他就走了。姓叶，荣城姓叶的叫叶家，该不会是叶许吧？喂，爷爷，韩云他怎么样了？已经没事了。那你赶快回来。我礼物都准备好了。嗯，好。老婆子呀，<笑>我命苦啊！好不容易找了个孙媳妇儿，你这个孙子无能啊！把媳妇儿给吓跑了。当初我答应小青让咱们俩成婚的，我这可怎么办呢？爷爷，是叶家大小姐主动提的退婚。那我不管，我不还了，我不管，老婆子。我找你陪小青去啊！哎呀，行了行了行了，你到底想怎么样？咱们到叶家提亲去。这小女孩中的毒，竟是母亲研制的。母亲临死前，倒是有人找过母亲，把那毒药配方拿走了。可那人为何要对一个小女孩下手？姐姐，你来了吗？来看我了吗？哎，叶小姐，我在附近办点事儿，看到房间里面是你们，我就过来看看。啊，好的，好的。来，没想到这毒已经侵入五脏六腑，就算吃了药丸，也不能完全恢复。再这样下去，这孩子怕是活不了多久，必须尽快治疗。叶小姐，我们家小姐没有事儿吧？我可以治好你的病。但是我有个要求，就是你们不能把我给你们治病的这个事儿告诉给任何人，包括你们的家人。我保证，他他也是啊，我也保证。嗯，行，那从明天开始我就治你的病了，这是我们之间的小秘密哦。叶宁，你快回祖寨，你奶奶病了。行，我知道了，我倒要看看。那个老太婆又在搞什么名堂？哎
。叶老太，请坐，请坐。波老先生，您突然过来，可有什么事儿啊？啊哈哈叶老太太啊，我是想咱们两家的这个婚事，是不是你再考虑一下呀？我家再厉害有什么用？我和您是个残废，将来我家也不会交到这个残废手上。实在不是我不同意，哦、是孩子自己不同意呀、啊。两个年轻人没在一块儿。自然没有感情，这时间待久了呀就好了。为了表示我们伯家的诚意，这一个亿作为我们伯家给你的投资，待两个年轻人订婚那天，我们伯家还会再拿出一个亿作为聘礼，如何呀？哎呀，<笑>不错。另外，前几天叶雪救了我孙女的命啊，那可是我们伯家的大恩人呐、啊！哎，一个瘸子，一个丑八怪，果然是一家子。我只是顺手而为罢了，换成其他人我也会救的。对了，我老爷，我不是叶家的大小姐。嗯，你不是叶家的大小姐？对。我是爸爸收养回来的，姐姐前几天刚被接回来。叶老太太，你们叶家是不是不想履行婚约，故意找了个人当借口啊？真是这样的，我还有个孙女儿，当年她跟她妈离家出走以后，就再没消息了。这几天才找回来，给博少打电话退婚的就是她。给我打电话的，的确跟叶雪的声音不太像。老太太。叶宁一家来了，让他们进来。是他，是他。小宁啊，我们今天来是想再跟你商量商量，这桩婚事咱能不能不退呀、啊？抱歉，我老先生，我年纪还小，暂时不考虑婚姻大事。这我少如此优秀，定会遇到良人。而且，那天电话里面，您不也答应了吗？叶小姐，我想你听错了，我那天说的是不答应退婚。这人怎么回事？那天还答应的好好的，怎么脸都不要了？在下身有残疾，良人是遇不到了。好不容易觅得良缘，退是不可能退的，不如您将就一下。你无耻，叶宁。叶宁，你干嘛？哎，对不起，伯老。年轻人就应该主动吗？啊！叶小姐想对我这个残废做什么呀？我倒想问问，你想干什么？我想干什么？我不过就是不想退婚。你也不想别人知道，其实你的腿并不缺吧？无所谓，我现在不装了。我提醒你啊，出尔反尔可是没有好结果的。好啊，想退婚也得给我把血解开吧。现在这样，我不是你舍不得我走吗？我们达成一致了。哦，嗯，嗯，我和叶宁商议过了，五天之后是个好日子，一嫁去，所以我们决定在五日之后订婚。我没这么说过。哎哎，好，好，好日子呀！<笑>我不同意。那就五天后订婚，按荣成的礼节订婚，由女家来安排。伯老，你意想如何？好，好，就这么定了。<笑>爸，我们走。<笑>叶宁，我不会让你跑的。妈。怎么样，喜欢吗？太漂亮了，还有二楼呢。啊，就是就是
。老大，按照您的吩咐，我们卖掉了一颗疗伤丸，一亿元，足够买下两套房子了。知道了。<笑>妈。哎，香婷，嗯，这房子真这么便宜吗？一个月租金才四百。小宁说二百。啊。<笑>这个运气好吧？哎，那你订婚打算怎么办呢？这个你放心，我叶宁不想做的事儿，这个世界上还没有人能比我。呃，你们看看选哪间房？哎，好。叶小姐有时间吗？没时间。我在清风山捡到一块玉佩，以为会是你的，现在看来没必要。我的玉佩，东西呢？他对你很重要，叶小姐。上次多谢你相救，不用谢。想报答的话，就退婚。可以以身相许吗？你开什么玩笑啊！用他换你跟我订婚，如何？你威胁我！当初我就应该在清风山把你丢到后山喂狗。其实这个玉佩对我来讲也没什么特殊的，你要不想给的话，就扔了呗。谢了，叶小姐，这次我请你过来，一是想感谢你的救命之恩，二是希望你能够慎重考虑一下我们婚约。和尚是不是觉得我曾经救了你，就以为我本性善良，任人可欺？我可以救你，当然也可以杀你。叶小姐想谋杀亲夫吗？我这么优秀的丈夫，杀了我岂不可惜？可惜什么呀？像你这样的流氓，千刀万剐都不为过。叶宁啊，叶宁，你身上到底藏了多少秘密？查到了，你妈去世那晚，京都家族。派了一个人去你们家，说是为了找一样东西。谁？我家，我喊你。那玉佩，我和我妈一人一个。我妈走后，她的玉佩就不见了。难道在博寒年手里？看来他真的和我妈的死有关。我必须要查清楚。叶小姐，怎么还不走？叶宁，你弟弟出事儿了。真是上梁不正下梁歪，说谁上梁不正下梁歪？说谁上梁不正下梁歪？叶景轩突然动手打了叶雨轩，手里还拿着刀。我儿子绝不会动手打人的。大哥，虽然我们是一家人，但我儿子要是有个三长两短，我是不会善罢甘休。不是我，这小小年纪就知道动刀子，长大了岂不是要杀人啊？事情真相如何尚不知道，你就给我儿子定罪，这样会给景轩带来多大的阴影，你知道吗？阴影？我还没追究他会给我儿子带来多大的心理阴影。我告诉你，医药费、精神损失费、物学费一样都不能少，而且要把他给我赶出幼儿园。否则我就上报给媒体，让大家看看你们交出来的杀人犯。你，我要查监控，监控上周就坏了，坏了，这么巧？呃，是的，坏坏了。那正好，我回修。你不是说小宁一天学都没上过吗？就这速度，比技术工程师还要快。打了人不道歉，在这浪费我的时间。我告诉你，不要
你要怎样？你，明明是你们家叶雨轩无缘无故的跑来打我儿子，你们联合起来诬陷他，他才五岁呀、啊，你们还是不是人啊？报警！大哥，咱们都是一家人，这事情要是闹大了，影响不好。我儿子受了这么大的屈辱，一句算了就行了。这叶宁马上就要嫁入薄家了吧？这事儿要是传出去，恐怕影响不好。会影响我的婚事吗？当然。太好了，爸，报警！<笑>对不起，都是叶老太太威胁我的。她说我不这样做，我就当不了老师了。退学，这种地方根本就不配我弟弟在这上课。退学？你们能找到什么好学校？喂，你好，请问是叶景轩的父亲吗？我们这边是金府幼儿园的，来电是想邀请您的孩子来我们这边上学，不知道您意下如何？金府幼儿园，要收我们家景轩入学？是的，是的、哎，我会安排人把录取通知书送到您的家里。再见。啊，嘿嘿，这可是京都有钱人都上不了的学校，这怎么可能？老太太当年花了那么多人力，都没能把我儿子送进去。好啦，别不开心了，姐姐带你去买玩具好不好？好，谢谢姐姐。走了。叶小姐，这个订婚礼物还满意吗？是你，你跟踪我。我刚好去幼儿园有点事，所以才有幸目睹了叶小姐的飒爽英姿。算我欠你个人情。人情？你我是夫妻，我当然要把最好的东西给我妻子，你只需要。乖乖嫁给我就好。好，我同意。真的？但是要推迟半个月，可以吗？没问题。他跟妈妈的死必然有千丝万缕的关系，嫁给他，说不定能查清楚真相。郭先生，你可是要注意了，我可是有毒的。正好我百毒不侵，罪魁解毒。能将一举干翻国际组织 GPO 的杀手，真的挺恐怖。不过他和一个人很像。博少，关于那个孩子的信息太少了，而且过了这么多年，相貌也发生了变化，找起来还是有点困难。会不会已经死了？他们当年遭人追杀，他母亲又被杀了，他一个九岁小女孩能跑哪儿去？估计早被那些人抓住了。现在当务之急是先给韩云治病。上面又下了命令，让我们抓紧找到那只药剂。要是先被 GTO 找到，后果不堪设想。或许我已经找到他。谁？还不确定。药剂最后出现的位置在荣城，让暗影的人去查。二十年内，但凡出现的荣城的外来人口，全部彻查。啊，是。上午，程医生来检查过，说小姐的毒解了一半，身体衰竭的器官也慢慢恢复中。上次商场门口的叶小姐这么厉害啊？是啊，叶小姐后来又来看过小姐一次，她说是秘密，不让我告诉你们。叶小姐，你可真是有毒啊！贝里，把库房最好的药材给这位叶小姐送过去，咱们得好好答谢她。得嘞。哎，等等，你们还没告诉我那个叶小姐是谁啊？嗯，叶小姐是叶雪吧？听说她在荣城跟宋医生学医，对，一定是她。嗯，奶奶，他们没有为难你吧？凭叶家在荣城的地位，谁敢为难我？就凭他叶宁。还想让我坐大牢？做梦！好啦，奶奶别生气了，等她日后嫁给那个瘸子，有她的苦头吃。对了，后天是你大伯母的生日，要好好办办，让她高兴高兴。老太太，肖少爷到了，快请。好。博少今日特意让我过来，是想感谢二小姐对博二小姐的救命之恩。听闻二小姐在和宋医生学医，我们准备了一些珍贵的药材。
作为谢礼。对了，不少让我知会你们一声，与叶家大小姐的订婚宴得推迟到十天之后。为什么啊？据他所说，有些事情要处理。可是好了，谢礼和话我都已经送到了，就不打扰了。告辞。完了，奶奶。肯定是博寒年误以为是我救了他妹妹，觉得我很优秀，现在不想娶叶宁了，要娶我。那他这十天是为了追求我？哎呀，怎么可以这样？不行，不能嫁他。你一会儿给博寒年发个邀请函，邀请他参加你大伯母的生日。您的意思是？我要让他们生母做成熟饭。哎呀，景轩的学费竟然全免了！天哪！哎，怎么了，老爷？这万城集团竟竟然让我去当当总裁呢！你今天到底走了什么狗屎运？哎呀，这林英又叫咱们去参加她的生日宴，说是要当面向咱们道歉。我去。上次闹出那样的事，谁稀罕他的道歉？这不是生日宴，是鸿门宴。小宁，你也别去啊、哦！哎，那叶雪虽是养女，可比亲生的优秀多了。要我是叶向坤啊，肯定对养女好千倍万倍。培养好了可是家族荣耀。那叶宁，大字不识野丫头一个，能给叶家带来什么利益？小雪姐。您的事儿我都听说了，前几天还救了博家大小姐，整个荣城都传遍了呢。没什么，博小姐只是烫伤，很好治。这个叶雪明明说不想让人知道她救了小云，怎么自己在这胡说八道啊？谁说韩云是她救的？什么？那那天不是你让我？难道你说的叶小姐是？蠢货！哎呀，怪我没问清楚。这个叶雪竟然冒领别人的功劳，我从没见过如此无耻的人。回来，大蛇打七寸。我竟不知名动荣城的大才女竟如此无耻。我少，是不是有什么误会？你收了我们的谢礼，却根本不是小云的救命恩人。我的确是救了一个被烫伤的小女孩，我以为你们说的是她，一场误会。我少，是你认错人了。真会睁眼说瞎话。我少，你认错了人也不能怪叶雪吧？我少不必道歉。要不要道歉？看看这个再说。这是事出当天商场门口的监控，叶大小姐和叶二小姐同时都在，但叶二小姐冷眼旁观，救人的。是叶大小姐，原来救人的不是她，冒名顶替，强行占领，这是才女干的事儿？不是这样的，没见过你这么不要脸的人。我本来要娶的就是叶家大小姐，叶雪难道想嫁给我？可惜，你想嫁，我也不想娶。我伯家不娶五品无德之人。既然叶宁不在，那我就走了。谁说我没来？没想到叶家大小姐这么漂亮，这叶雪完全被比下去了呀！姐姐今天打扮的真是漂亮呢，恐怕二伯母打扮的都没有你隆重呢。叶小姐，我对之前的事情感到抱歉，明日我会再备一份礼，登门道谢。不必，我救小云。与你呃，嫂子的意思是，以后就是一家人了，不用计较这么多。<笑>那就更得送礼了，给夫人送礼是我的习惯。你们等着，我不会让你们好过。大小姐，你要的饮料
意的。真是抱歉啊，姐姐，保姆粗手粗脚的。这样，我带你去换身衣服吧。哟，这衣服都准备好了呀！看来你是早就知道我会被保姆用水泼，真厉害。这是我刚见你衣服湿了，想着你要换，才让人拿下来的。姐姐别嫌弃，姐姐你先换，那我就先出去了。今天我要让你们两个人扫地。博少，姐姐让我来叫你，说她有点私密话想跟你说，我就不去了。我还要招呼宾客。Don't have to be so cautious if you practice what you preach. 有人下药了。想要我吗？叶小姐。你想要我吗？你想要我吗？好玩吗？不好玩，被你发现了。伪装的挺好啊，要不是我善于观察人心，我都差点被你骗了。不过我也不会把你怎么样的，我伯凡年可不是趁人之危之人，而且我也相信，能够解小云制毒的人，你要有名气。区区名药而已，对我来讲根本就不算什么。我吃下药，还和叶雪来到这个房间，就是想看看他到底要做什么药。嗯，佩服。不过你也蛮厉害的嘛，竟然知道制毒。我还知道你善于用奇皇之术，更善于用毒。所以你在威胁我？你是我未婚妻，何谈威胁一说？好，那么未婚夫、嗯，你的未婚妻被人算计，你会怎么办呢？算计我未婚妻，该打。怎么打？打脸。奶奶，可能是我听错了，姐姐应该不会干那样的事吧？你个死丫头，竟敢在家与人鬼混！真是家门不幸，今天我得好好教训教训他。向荣，你混蛋！我给你生儿育女，你居然在我的生日宴上偷人！我要女人！你放开我！你好像啊，虽然我不知道你是谁，摸起来跟那个黄脸婆一个手感。我要女人，我有女人。别拍了，别拍了，给我出去！我有女人，别拍了，别拍了。奶奶，感觉二叔情况不对劲儿啊。什么？这怎么回事啊？好像中了药。这个药本来是下给姐姐的。那他们俩人呢？一定是这个小贱人搞的鬼！哎呀，奶奶，我们现在得想办法把这事圆过去。啊。二叔好像中药了。什么？中药？我检查过了，二叔中的正是药性极强的迷药，只有通过男女结合才能解。今日家宴竟然发生这样的事情，一定要找出背后操纵之人，让他接受制裁。可恶！是谁如此恶毒？但是有件事儿我想不明白，本来在这个房间的是姐姐和博少，怎么会突然成了二叔呢？一定是有人陷害二叔。我们叶家没有做丑事。对，叶宁，一定是他陷害的你二叔。你是来找我吗？姐姐，你怎么在这儿？我为什么不能在这儿？你刚在房间里换衣服，奶奶找不见你人，就过来看看，可却是……姐姐，二叔被下了药，你不想解释一下吗？我为何解释？这个房间只有你、博少
，二叔还有那个人来过。现在出了这样的事情，若是你主动承认，二叔和奶奶一定不会跟你计较的。你确定只有四个人来过呀？当然。你不是人？哦，你不是人。叶雪和叶宁一起来房间，叶雪就带着人来捉奸，捉到的却是叶向荣，于是便指控叶宁是下药者。细细想，漏洞百出啊！郭少。你这是什么意思？什么意思？倘若是真正发生丑事，一定是关起门来自己解决，不会家丑外扬。你们带着一帮人过来，反而一副势在必得的样子。那么确定我跟博少在苟且，还是说你们看到不是我，恼羞成怒了？没想到这个村姑这么能说会道，真是小看他了。混账！未婚与人苟且，在算计别人。不思悔改，还指责别人，简直是无法无天！你亲眼看见了，你什么都没看见，就往我身上泼脏水，我无法无天。敢问这位叶老太太是如何判断我的为人呢？你嚣张跋扈，大家都看着呢，倒怪开我来了。你不让我关心你，你给我关心的机会了吗？好呀，我给你个关心的机会，有个好东西在博少手里。等你看完了再来关心我吧。叶家既然喜欢让人看戏，那就拿出来，大家一起看。晚宴的时候，放进叶宁的杯子里，不要被发现了。叶老太太，叶家养女，给叶家大小姐下药。要不是叶家大小姐会医，解了药，后果不堪设想。叶家大小姐受了委屈，您不关心吗？那怎么会有监控？谁在那喊的监控？叶雪心思这么恶毒，一个养女给千金小姐下药，她想害死叶大小姐吗？让一个女孩名誉扫地呗。叶老太太带着叶雪是来捉奸的，却不是想把叶大小姐送给博少吗？药是我下的，你一个乡下来的丫头能嫁给博少，这是你的福气。你却逼着月雪嫁给他，我便没了办法，只能这样。是我错了，我不应该这样子做。可你千不该万不该，不应该给你二叔下药啊！这真是造孽呀、啊！事到如今。你还是想把所有责任都拖到叶宁身上吗？博少那边还有一个好东西，你们要不要再看看？不必了，你赶紧给你二叔解药。叶老太太，污蔑是要负法律责任的，您确定下药的是我的未婚妻吗？姐姐，给你下药是我们不对，你看在是一家人的份上，你就把药给二叔吧。嗯，抱歉啊，我学艺不精，没有解药。呃，对了，博少。订婚只有一个条件，那就是把聘礼只能给叶向坤先生。叶家从未养育我，他们没有资格收礼。好，啊、你订婚了？几天前就同意了呀，十日之后订婚，怎么样？惊不惊喜？意不意外？啊、哦，原来上次博少说推后十天，是你改变了时间，我还以为……哎，姐姐，奶奶向来是一家之主。家里的事儿一直都是由奶奶做主的，你订婚的聘礼应该是给奶奶，怎么能给爸爸呢？我一直是这样，你第一天才认识我呀！真是大逆不道！这一张多亏了你，你也不赖嘛。叶小姐，不如赏个脸，与我跳一支舞。
我们还是很有默契的，对吗？嗯，会越来越好的。我喊你别客气，我嫁给你只是为了调查真相。草莓蛋糕，草莓蛋糕。嗯，你喜欢吃草莓蛋糕？对啊。他与那个孩子有着同样的喜好，是巧。那你以后的蛋糕我包了，出了新款我都给你送过来。好啊，只要是草莓蛋糕就行。不过这个草莓蛋糕吧，差点意思。那你最喜欢吃哪一家呀？说起来最喜欢的那个嘛，我小时候有一个人给我吃过，不过时间太久了，我想不起来了。来，你也尝一个。多大的人了，吃饭还漏嘴！你个小贱蹄子，竟敢给我下药，害我出丑！我要杀了你！害我出丑！我要杀了你！哇！你今天必须给我说清楚，你硬要跟我离婚，你让我不好受，我让你们全家人都不好受！你想让我解释什么呀？是说你没有出轨，还是没有私生子？还是没有把小三带进家门。你是怎么知道的？你算盘打得比雷声都还小，既想让你老婆帮你维持体面，又想让小三享受正牌夫人的待遇，你当旁人都是傻子呢？放肆！我是你长辈，你居然敢这么跟我说话！我不仅敢这么跟你说话，我还敢再给你下药，要不要再试试？果然是你。你个小贱蹄子，不要啊！啊，你又对我做了什么啊？我这个人吧，不喜欢以德报怨，有仇当场就报了。二叔，我五岁那年，你跑到我妈房间欺负我妈，这才十几年，你不会就忘了吧？你你是怎么知道的？因为当时我就在门后。哦哦哦哦哦哦哦今日之事，报当年之仇。二叔，您不忍，你身上的毒，隔一天发作一次，好好享受一下这蚂蚁般噬骨的滋味吧。伤害过我妈的人，我一个都不会放过。夫人好本事，我又领教了。让我知道你也伤害过我妈。那我也会毫不留情的让你付出代价。见丑了，我们回去吧。<笑>抱歉，我们家只有这种普通的茶叶，是我娘家自己种的，也不知道您能不能喝得惯。<笑>我来品尝品尝。哎呀，这味道好极了呀！哈哈哈，我明天就安排人去采购。哎、啊，娘家的茶叶呀、啊，我们婆家承包了啊！哈哈哈哈哈哈！哎，我今天呢是为聘礼之事而来啊。首先，我们婆家拿出一张五千万的支票啊。另外，京城的房产。五套，私家车四辆，这都作为小宁的私人财产啊。婚后呢，我们就住在寒棉的别墅里啊。如果想上班呢，我婆家的任何一个公司都可以去。不想上班呢，我每个月给你一百万，哎，保证不让小宁在我婆家受一点委屈的啊，莫先生。哎。我跟老叶也商量了，小宁呢，她母亲不在了，所以婚事由我来做主。好好好好好，我们还是按照我们的习俗，我们家收八万八的聘礼。我们还有个要求，给小宁准备五金，六身新衣服，两套护肤品，六双新鞋。
一部新手机。至于陪嫁，我们家会为小宁准备一处房产和十万元左右的车，这属于小宁的婚前财产。啊、另外，我们也为博少准备了八千块的金戒指和五千的西装一套。也许呢，你们看不上这些，但对于我们来说，已经是尽力了。啊，还有婚礼当日，我们会把八万八的聘礼交给小宁，这属于他的个人财产，你们不能收回去。好，谢谢妈。哎，好，好，好，好，叶太太的豁达，那是在豪门望族里头，哎，望其项背啊啊！好，好，好，就按你的意见办啊！哎，韩娘呢？好好向岳父岳母学习为人处事之道啊！好的，爷爷，我也给叶宁准备了礼物。哦，太俗的，我可不收啊！你肯定会喜欢的。进。啊嗯，<笑>这是我请荣城酒店的大厨专门做的，好吃吗？嗯嗯嗯，马马虎虎吧。我怎么感觉你现在顺眼多了？<笑>哎，不，不是因为草莓蛋糕啊。我订了一个月的粮，以后每天都会有人送两块过来。小宁。以后每年都给你买草莓蛋糕，好不好？谢谢你，狼大叔。吃多了甜食不好，两块刚刚好。还有这个，是小云用他的压岁钱给你买的钻石项链，过来我帮你戴上。去吧真漂亮，替我谢谢小云啊！又记下了。他是在查药剂，还是药剂在他手上？叶宁而言，你真是让我捉弄。绿植药剂一直没下落 ，GTO 的人已经来了荣城。药剂又着落了，不过还要再确定。叶宁母亲的信息查到了。母亲出身农家，嫁入叶家后，靠一款香水配方，让原本败落的小家族，短短一年便跻身荣城豪门圈。其他年龄、样貌、家庭状况，任何手段都查不到。不过，母亲去叶家的时间和那只药剂流入荣城的时间很巧合。看来，莫青和那只药剂有关。好，我知道了。我需要亲自证实，只有通过叶宁，才能找到真相。啊，吃吧吃吧。嘿嘿。哎呦，我还第一次看见我孙子对一个姑娘这么上心呢、啊。啊，哈哈哈哈！哎，这叶宁的母亲，要是在天有灵啊。也就安心喽。小宁的母亲是怎样一个人？哎，我就是好奇，能把小宁培养成如此优秀的人，会是一个什么样的人？知道的太多，死的越快。别担心，我不会伤害你。<笑>看这小两口，还真是恩爱呢。<笑><笑>吃吧，吃吧。赶紧多吃点啊！看这小两口啊，还真是恩爱啊！<笑>是啊，是啊，啊！<笑>来来来，小宁的母亲啊，是一个很善良、很有正义感的人。是啊
，我妈确实是一个很善良。想了解他的人呢、啊，只会从半夜，从坟里爬出来跟对方交流人生。野宁，还有事儿，我先走了。哎，野宁，吃完了饭再去。少主，起来吧。我把爷爷家老宅都翻遍了，没有找到另外一只妖精的下落。都查过了吗？就连老宅卫生间的瓷砖都翻遍了，并且在叶老太的房间安装了监听器，他也从未与人提起过药剂的下落。有没有可能药剂不在叶家？不可能错。我母亲走之前，他跟我说，他带走两只药剂，一只在我手里，另一只在叶家，是他临死之前亲口告诉我的。会不会在叶向坤的手里？没有，我找过了。有没有可能叶向坤知道药剂的重要性，没有放在叶家？要不您问问他？不能问，叶向坤是什么样的人，我们还不清楚，还需要观察。更何况我们现在还不知道药剂是否在他手里。现在问，容易出错。接下来，您如何打算？最近有两拨人都在调查药剂的下落，一拨人是 GTO， 另一拨人身份不明。少主，你很危险。危险的不是他们吗？你带好你的人，从叶家走吧。剩下的事儿交给我，少主你放心吧，你少主我呀有九条命，死不了。是。你你怎么在这儿啊？你在这里做什么呀？草莓蛋糕，我。我出来散步啊！怎么了？上次在青云山受的伤，虽然好了，但是不是骨头还是会痛。我送你回家好了，走。上次是我疏忽了。光给你治疗伤口，却忘了上面可能还有余毒。想玩是吧？哎呦，没看见，没看见啊！你们继续，继续。不不，不是你们想的那样啊！这不迟早的事吗？哎呦呦，没看见，没看见。真的不用我送你吗？你好好休息吧。叶宁，没什么，组长注意安全。我能把我的一切都告诉你吗？叶宁，我可以信任你吗？我韩年为什么在调查母亲和药剂？提起母亲，我老爷又为何是那样奇怪的神色？我家还藏了多少秘密？我一定要全部知道。莫青，那是个好人呐！你们俩的婚姻。就是我和莫青定的，那爷爷，你们是怎么认识的？哎，说来话长了。哎，哎呦呦呦呦，我头疼了！哎呀，哎，我可能得老年痴呆了呀！哎呀，哎，爷爷，装傻没用，此事事关重大，您必须告诉我。哎呀，你这个混账小子，比你爷爷，哎呀！老太婆呀，你看你这个混账小子，这个混账小子呀，哎呀，我活不活了？爷爷，我知道您想保护莫青，但您难道就想伤害叶宁吗？你有没有想过，莫青牵扯的事，很可能会给叶宁带来危险。莫青救过咱们家的命啊，可是我就知道他有一身好功夫。其他的我都不知道啊，他也不想让我知道。阿年呐，咱
咱们全家都欠人家的，现在无论如何要保护好叶宁。叶，叶的生活终究无法平静，一定是叶宁从伯家回来了。<笑>你怎么来了？我们家吃的都是粗茶淡饭，你在叶家吃的好。应该瞧不上，就不一起了。最近叶向荣的事儿上了新闻，闹得满城风雨的。你们叶家子恐怕也没什么好胃口吧？爸妈，闹得再大，该办的喜事儿还是要办的。奶奶让我过来跟你们说一声，姐姐作为伯家的少奶奶，没学历不行。她想让姐姐去上学，上学。上学奶奶想让姐姐恶补一年高三的学业，之后去参加成人高考，她会出钱，让她和秦家的大小姐秦若瑄一起学习，由全国最好的教师进行补习。哼，要补课，为什么不单独给小宁补？一则姐姐一天学都没上过，这不得全国最好的老师才带得动吗？二则这老师本就是教秦若瑄的，于情于理抢过来，怕不合适吧？三则。两人良性竞争，都是借口。忠诚谁不知道？秦家的大小姐秦若瑄是薄寒年的表妹，出了名的顽劣。小宁跟她一起学，还不被她欺负死？就是。你回去和你奶奶说，小宁的事儿不用她操心了。嗯。我准备供她去学医。学医？那她也得考上大学才行吧？要是没有学历，哪个学校敢收啊？奶奶可不想姐姐因为学历而被国家瞧不起。爸妈，你们为姐姐考虑了吗？小宁，你想让我跟秦若瑄一起上课？当然，我希望姐姐好。好啊，没问题。小宁，好，我这就回去告诉奶奶，给你办理上课。谁说我要上课呀？我要给秦若瑄当老师。我要给秦若瑄当老师。你一个一天学都没上过的人，要给贵族小姐当老师，你是怎么说出这种话？用嘴说的。好，那我等着。你等我干嘛？我又不给你当老师。就算你想学，我还不想教呢。小宁啊，他的话你别放在心上。你想上学啊，我们帮你找学校；等你高中毕业，我们再帮你去学医。以后啊，就不要再开这种玩笑了，让你奶奶知道，非找我不痛快。我没开玩笑，他们家真的让我去代课，一个月给五万呢。好了好了，饭都凉了，赶紧吃饭吧。不不不，哎，我真的没开玩笑，我认真的。我叫叶宁，未来半年里，我是你们的家庭教师。考掌权了吗？敢给我们若萱大小姐当老师啊？我看你啊，还是乖乖滚回去睡大觉吧。哎呀，你别这么不礼貌，这位可是我韩年表哥未来的媳妇儿。嫂嫂，你好啊。开始上课，打开课本。嗯。哎呀，叶老师，我课本好像找不到了。哎，好像在那个抽屉里，你帮我看看吧。哇，有蛇哎！哎，但是你别怕，我不会咬人的。嗯蛇可是好东西啊！蛇类的内脏、皮、胆、血，生下的蛋、脱下的皮，均有药用价值，都是好东西，全身无废物。
，欢迎仪式结束了吗？没有结束，那就继续。结束了，我就开始讲我的规则。想教我们，也得看你有没有这个能力。打得过我，才算你有点本事。小朋友，不要动不动就打打杀杀。你才小朋友。我怎么动不了了？面对敌人的时候，能打不算什么。如果能让对方毫无还手之力，这才是真本事。你对我做了什么？也没什么，就是给你下了点软骨散。这个东西一瞬间能让人犹如一滩烂泥，除非有解药，否则的话一辈子都这样了。快给我解药！啊，好好好。啊。去哪儿了？哎呀，找不到了！叶老师，对不起，你把解药给他吧，我们会好好上课的。我喜欢用文明的方式解决问题，别试图用武力的方式来征服我，这行不通的。事实上，你们用任何方法都无法征服我。我就是这样。哎，来，别以为这样，我们两个就可以承认你当我们的老师。我们压根儿不用学习，家里有的是钱，毕业后直接继承家产。周伯明，荣成周家五少爷，家里做玉石的。你怎么连这个都知道？我还知道前段时间你跟朋友制造一起绑架案，勒索你爸一千万。哦，对了，还有你跟这位他的闺蜜有密切的。停停停！周伯明，亲爱的，没有的事儿。他挑拨，给我滚！行，你让我滚的啊。秦若轩。我可以开始讲我的规则了吗？你以为你会点下三滥的手段就能让我听你的话了？你是个什么东西，还想嫁给韩年哥哥？你配吗你？你干什么？怎么你还想打我啊？你以为我是周伯明那个废物？我我告诉你，我、啊、你真敢打我？我告诉你，我这就给我爸打电话，让他弄死你！你爸，我有你爸电话，在弄死我之前，先问问什么意见。我告诉你，我爸最疼我了，他要知道你欺负我，一定不会放过你。喂，秦先生，您的女儿不服管教，扬言要弄死我，他现在在旁边，您说两句。爸，老师他打我，他欺负我。老师，你尽管打。若轩，个混账东西，老子读书不上你造反，能耐了啊！还敢弄死老师，老师，就尽管教训这野丫头。秦若轩，给老子听好了，几年再留级，老子把你逐出家门，吃要饭。啊，我，你的文明手段就是告状，算什么英雄好汉？有本事你跟我单挑啊！我本来就不是什么英雄好汉。哦，对了，我就是告状精。真不知道韩年哥哥怎么会看上你这种人，泼妇、野蛮人！你等着，我我不会放过你！救命啊！救命！表哥，这这叶小姐要打死我了！求求你，你别杀我！表哥他不会放过你的。就凭他？凭什么？他来了，我照样打你！表哥，救命啊！叶老师要打死我了！叶宁，你的未婚夫要是知道了你是一个泼妇野蛮人，那你一定会很难过吧？要不你现在跟我道歉，等他来了，我还能给你求求情。你真的以为我在乎啊？记住了，叶宁这个名字，从今往后将会是你的噩梦。
已经是。怎么了？表哥，表哥，我也不知道我哪儿得罪了表嫂，他要杀我，得给我做主啊！不是，表哥，你不问问他干了什么，你你就打表妹哦。你表嫂行事一定有他的道理，他绝对不会滥杀无辜。他打你一定是你做了过分的事，我永远相信他，永不想问。秦大小姐，现在可以开始听我讲规矩了吗？嗯，我拿了高额工资，那就得对得起这份工作。你只要行方便，我自然不会为难你。至于你接不接管家产，我也不关心。不过，只要一天是我的学生，那就得好好的守规矩，明白了吗？从现在开始，我要求你好好考上一个好的大学，能不能行？有没有人相信我能考上大学？我爸妈都不管我，只有愿不愿意，没有做不到。一切得看你努不努力了。你，你相信我呀？相信啊。来，上课。怎么样？今日所见，你的未婚妻如此狠毒，有没有大失所望？很多早在意料之中，姬敏倒是在意料之外。没点头脑，怎么当你伯少的未婚妻啊？嗯，那奖励我很多又姬敏的未婚妻一个礼物吧。走，带你去个地方。嗯嗯，那我再去找找，谢谢。喂，稍等啊，我去接个电话。好，小姐，这是我们店最贵的礼服，是法国空运过来的。这衣服挺好看的，多少钱？我买了五十万。服务员，你们卖东西可一定要擦亮眼睛啊。这位女士，浑身上下加起来，恐怕连五千块都掏不出来吧？怎么能买得起这件礼服呢？妹妹呀、啊，姐姐劝你，还是别打肿脸充胖子了吧。哇，姐姐，你的这身是高定，价值不菲吧？眼光不错，告诉你吧，我这件衣服十万，你这辈子都没见过这么多的钱吧？这个地方。可不是你这种乡下野丫头能来随便玩的，姐姐，你就让井底之蛙开开眼界嘛。开开眼界是没错，但是要玩过火了，可就不好了。还是把这件裙子呀，让给配得上它的人吧。乡下野丫头力气还不小呢，你看着吧，她就是来玩玩的，肯定买不起。只不过呀，刚好我在这儿，这下不来台罢了。谁说他买不起了？谁说他买不起了？这位小姐看中了什么？偷刷我的卡？我说呢，原来是有个有钱的男朋友啊，只不过是个残障人士，小小年纪不学好，学人家傍大款。哎呦！我们的独立女性可真是不一样啊！刷我的卡，算了吧，男朋友都来了，就别死撑了。要我说，你那卡里有一千块没？别一会儿刷不出来，哎，可就丢死人了。小姐，你的衣服？什么？走吧，去给你挑西装。说好的我给你买，怎么自己买了？以后结了婚啊，有的是机会卖给我啊。发现 GTO 的人踪迹。
我突然有事，这样你让萧炎简来接你啊。哎，你去哪？跟你没关系。我们都快成为夫妻了，你还是什么都不肯跟我坦白吗？我能信任他吗？你答应过我的，我的事你不会过问。知不知道你这样会很危险？我的安危我自己来管，跟你没关系。嗯通了没？打不通啊！定会宴这么大的事情啊，让这么多长辈等他一个人，哪学来的臭毛病？真是的！怕是姐姐眼看要成为伯家的少奶奶，这是给咱们下马威呢。他算个什么东西啊？也敢给我们下马威？够了！我们又没有请你们来，你们要是等不及，可以走啊。反了天了！妈还在这呢啊！你说话有没有长长长有准备？不管谁在。你也不能骂我女儿，要是再敢骂我女儿，就给我滚！你吵什么吵？像什么话？别怪你弟说话难听。如此重要的场合，伯家人都在等着呢。他要是来迟到了，别人会说咱叶家没有规矩。姐姐不会后悔逃婚了吧？不可能，他就不是那种人，一定是因为什么事情耽搁了。那谁知道？姐姐行事向来捉摸不定的，说不定突然就觉得跟伯少不和了呢。好了，赶紧找他去。伯家人脉广，不如找伯老爷帮忙吧。我去找他。您好，您呼叫的用户。定位小宁手机。定位显示在北郊。北郊，我知道他去哪了。去北郊。是。你看看啊，这一点规矩都没有。爸，我早就说过了，叶宁根本就配不上咱们家韩年，你非要让他们订婚，不如现在把婚约取消了。咱们国家。没那么多门第观念，别忘了，叶宁的母亲救过我儿子的命，本事啊早就确定了，容不得你挑剔，等不了啊，那你就去。这叶小姐。不会真出事了吧？伯少，前面堵车了。我和你。你怎么？我不问。哎，没事就好。可算找到你了。你不知道，伯爷怕你出意外，从酒店出来连轮椅都没坐。刚才堵车，差点想跑过来找你呢。关心你没事。抱歉啊，遇到点小意外。嗯。小麻烦，嘿嘿，小麻烦。要不订婚时间改一下吧？我都迟到了。两家人也不会再等了。放心，他们还在酒店，你来就好。不等了，我们走，走。混账！今天是什么日子？自己不清楚吗？大伙都等着你，像话吗？这才订婚宴啊！啊，你这俩眼睛都长到头顶上了。要真结了婚，我看你那尾巴能翘到天上去。我没有要求你们吧？你你,你有没有教养？你妈就是这么教你的？你不配提我妈，给我出去！你这个没良心的狗东西！我是你奶奶，当着这么多人的面赶我走！你以为
，你巴结上的国家就有底气了。我告诉你，只要我活一天，这个叶家就轮不到你做主。老太太当着我的面打我的妻子，把我当死人吗？把我国家的脸放哪儿？抱歉，博莎，奶奶一时情急，说话重了些。订婚宴已经耽搁很久了，抓紧开始吧。订婚典礼正式开始，也算是俊男美女吧。只可惜博寒年还是个瘸子。你说这残疾人能干这事儿吗？这叶家大小姐不会守活寡吧？啊<笑>站起来了！你的腿，你的腿好了。托小宁的福，去找他的路上碰到一位奇人，针灸了一下就好了。什么人这么厉害呀、啊？该不会是什么神医鬼魅吧？哎呀！儿子，你你的腿好了，嘿、哎，妈这颗心总算是放下来了。爸，既然这样，你看这桩婚事，好事，好事啊！这是天大的好事，表明啊，叶宁是有福之人呐、啊。将来嫁到咱们婆家呀，婆家会越来越兴旺啊！哎，另外，今天是我大孙子叶家大小姐的订婚宴，哎。让我们祝福这对新人永结同心，百年和好啊！这是八万八的聘礼，请你们请点一下。八万八？之前咱们明明谈的是五千万，该不会是因为博少的腿好了，你们临时改嫁了？博老先生，你们这样做太不厚道了吧？就是。我们叶家好歹在荣城也是有头有脸的，你拿这点钱，你这、你这、你这不是侮辱我们吗？啊！再说了啊，你们这国家明显是在这个结亲上没有诚意，要这样的话，这个亲我们不结了。就算是真千金又如何？在国家眼里，他就只值八万八。这么说来，我还是有机。八万八的彩礼是我提的。我是嫁女儿，又不是卖女儿，三千万、五千万，我叶向坤都不要，就要我女儿幸福。你，还有啊，那钱我会一分不少的，让他带回去，你们一毛也别想得到。畜生，畜生！老大，你做这个决定之前有没有跟我们商量一下？你还有没有把妈放在眼里？叶家现在什么情况，你不知道吗？啊！你非要看见我们叶家倒了，你才满意吗？叶向坤，你说了不算。莫老先生，当初你亲口提出的，只要我们履行婚约，你就给我们五千万，怎么现在就变卦了？你们伯家也是有头有脸的人，这样子干，有损于颜面吧？哼，我看是你贪得无厌吧？你儿子刚才说过，他说了不算。我是一家之主，这五千万也是我说了算，少一分，我们家不嫁。叶老太，您在叶家，您做主。只可惜，我叶宁的主，除了我妈，谁也做不了。钱我有，聘礼一亿，我也敢要。您敢收吗？叶宁，你，你竟然敢用这种态度跟奶奶说话！二叔，换个地方。就没人用我这个态度跟您说话了，要不要试试啊？嗯、叶家，除了叶先生和温阿姨，谁我也不认。若你们听不明白，那我不介意再送叶家一次热搜。都是叶家人，你一定要做这么绝吗？叶家就是你的娘家，你娘家好了，你才能好。你不让我们收彩礼。就是断了自己的路，你明白吗？我叶宁不需要靠任何人。姐姐
，叶家给你的是你在伯家的底气。如果没有叶家支持，你只会被瞧不起的。当着我的面议论伯家，当我伯家人都死了吗？我说错了吗？京城第一豪门家族出尔反尔，难道还不让人说了？你是谁啊？伯少，说话别太伤人。我虽然是叶家的养女，但是。我真的把叶家当成自己家，现在叶家利益受损，我自然是要站出来说话的。哦，我不跟狗说话。你，叶老太太，那日在大夫人生日宴上，小宁说得很清楚，她答应嫁给我的条件，便是将聘礼交由叶叔叔。你要是不记得，我不介意把那日生日宴的视频放出来。不必了。那么聘礼交由叶叔叔这个决定，您还有意见吗？叶宁，我也不想闹成今天这样，实在是叶家支持不住了。我必须给叶家找到投资。我知道你恨我，当年对你母亲不好，可毕竟我是你的奶奶，你就问伯家要上一千万，我跟你父亲分家，以后叶家的事就不用他管。算我，求求你了。我会替你找来一千万投资，但是我希望接下来你能够安分守己。你几斤几两，我能不知道？你能拉来一千万？我有比一千万更有价值的东西，叶家也能用得上。妈，今天为了叶宁，我愿意把东西拿出来。但是领婚宴之后，我们分家，叶家跟我。再没有半毛钱关系，那就这么决定了。聘礼的事儿，你做主。吴老爷子，抱歉啊，让您看笑话的。订婚宴继续吧。好，好。<笑>诸位，我们依然给叶家聘礼五千万，但是交给小宁的父亲。另外，借此机会，我宣布一件事啊，从今天开始，我就正式退休啦。以后，国家的一切事务交给我的孙子吴寒年管理，他就是我的接班人。这么大的家族，接班人岂能随便定下？您这是拿整个家族开玩笑呢吧？这寒年不思进取，不学无术，您把家族交给他管理，您这不是要毁了家族吧？<笑>你们只看到国家表面的繁华，其实两年前。国家就开始走下坡路了，是韩年力挽狂澜，是公司起死回生啊！你们以为他是个残疾人，是个废人，其实他是管理企业的天才啊！爸，我明天就会去老宅，把东西亲手交给你，但是我需要一名律师，做个公证。给我盯紧叶向坤。他手里可能有药剂，一旦发现，立刻行动。上面下了命令，死也要找到药剂。吉天我也派了杀手，已经进入荣城。另外还有几部势力也在寻找药剂，只有药剂必死无疑。我可不想我的老婆年纪轻轻就没了父亲。是，小雪，今晚叶宁要回家，你去接近博少。得到他的心，嫁给他。伯家的大业必须掌握在我们手里。上次我们就错过了，这次绝不能错过。好，奶奶，我都听你的。叶向坤说的东西是我妈的药剂吗？我又怎么把它拿到手呢？你怎么在这儿啊？我怎么不能在这儿？这是我房间。你房间不就是我房间吗？你赶紧出去！哎、新婚当晚你就要赶走你未婚夫吗？我提醒你啊，我们之间是是契约婚姻，对，是契约婚姻。你说什么？我说我们是契约婚姻，我们这段时间肯定是没有实质性关系的，具体系。哎，明天再说，明天再说。
耍赖就是你的行事作风吗？不是你先耍赖的吗？你要再不走的话，我马上取消婚约啊！你不是要那种吗？怎么不说话？说了明日再说的。谁呀、啊？你来这里干什么？我少，干嘛对人家那么凶嘛？谁说你订了婚就不能交朋友啦？怎么不跟我交朋友啊？呃，姐姐，你怎么？奶奶不是说你回去了吗？那你要是忘了，今天晚上呀，我就住在这儿，要不要一起啊？哦，其实我是来。帮你们打扫房间的，看着挺干净的，不用打扫。我我就先走了，不用走，我走。哎，叶宁，我说，小宁，你在哪儿呢？国少。喂，听好了，国少，我们的人刚在天王酒店附近发现了 GTO 的踪迹，难道有什么风吹草动被他们知道了？不好，叶强会找上你要记的事。国少，叶宁，你，你没事吧？我怎么可能会有事啊？叶宁。你在哪儿呢？哎哎呦！爸，你没事就好。叶叔怎么样了？他没事，只是晕过去了。叶宁，你没什么想和我说的吗？没有，你走吧，这里交给我。小宁、啊，哎呀，我这是在哪儿啊？我是是不是去见你妈了？啊，没有，我妈也不想见你。我负了你妈，她也不想来见我的。你要交给奶奶的东西，是不是和我妈有关系？是的。怎么了？这是你自己让我先回来，你怎么搞成这样子了？呃，妈，爸没事儿，你就放心吧。那个。能不能煮一杯姜茶汤？好。你妈是一位很好的调香师，在她走之前，把她亲手调制的二十八款香水配方都留给了我。我现在准备拿出一款，交给你奶奶。嗯，香水配方。是啊，只有把香水配方交给你奶奶，才能断绝和叶家的关系，才能保我们一家的安宁。这些年你一直过得都不好，你为什么不拿配方换钱呢？这随便卖一款也能缓解不少啊。我
欠你妈太多了。我曾答应过她保护她，但我却食言了。这些是他最后留给我的东西。不到万不得已，我是不会拿它换取任何东西的。我妈给你的没有其他东西了？明天我陪你一起去叶家。妈，东西拿来。打发要饭的呢？区区一张配方就能买断我对你的生育之恩和养育之情？做梦！哎，这个价值一个亿呢！你要是不要，那我就卖给别人了。逆子，你眼里还有没有叶家？还有没有我这个妈？今天我们就是来断关系的。我们呢，今后跟您一点关系都没有。您说我眼里还有没有您叶家？你想就这么断绝关系？没门！除非再拿出。比这更高的价值，不然今天这关系就断不了。你笑什么？妈，我是您生的，您心里想什么，我怎么能不知道呢？老太太，我们早就知道你会有这一出，您真把我们当傻子呀？什么意思？什么意思？这张配方里面少两种最关键的材料，如果没有它们，这张就是张废纸。混蛋！看来你也没有诚意嘛，都说无用。爸，我们走。等等，律师，合同拟好了吗？有个问题，叶雪是叶向坤先生的养女，她不一定是。让她留在叶家吧，我只有叶宁一个女儿。叶向坤没有给老太太药剂，他给的是香水配方，但是不是还有待查证。想办法拿到配方，嗯，确定是否跟药剂有关。另外，把叶向坤的所有资料再查一遍。叶向坤可是叶小姐的父亲啊，确定要查吗？就算是我父亲也得查，这事没这么简单。叶向坤一定知道药剂下落。替延之的药出来了。这一次，一定能让小云体内的毒全部排出来，让他彻底好起来。谢谢你，不必客气，医者仁心。昨天到今天，确定进食了吧？是的，小姐很懂事，即使饿得很厉害，她也不肯吃一口。叶宁嫂嫂，你来啦！要开始服药了，你坚持一会儿。你要是怕疼，你就咬我。放心吧，我一定会坚持下来的。我开始了，嫂嫂，你是在吓唬我吗？扶起来很舒服呀。啊啊啊、小姐，我们家小姐没事吧？我看她气喘不上来了，再等两分钟。你对我女儿做了什么？放心吧，小宁在治疗小宁。嗯，你这个女人，我女儿要是有个三长两短，我非杀了你不可。伯母，再等等，马上就好了。妈，我说了，您是在治疗小云。你这个不孝子，一定是被这个女人迷了心窍。你看看你妹妹都被疼成什么样子了。伯母，你别闹了。嗯嗯妈，你怎么打叶宁？我打的就是这种歹毒的女人。我家有我在一天，你就别想嫁进来。林婶，还愣着干什么呀？快打幺二零！天哪，小姐晕过去了。小云，妈，你别碰小云，会影响疗效的。妈，你看看，这
个恶毒的女人，她把你妹妹都快害死了。你居然还在帮他说话！你快报警啊！报警！妈，我相信叶宁、啊。妈妈，小云，你怎么样了？我没事。还疼吗？像泡温泉一样。小夏，你看我表现的怎么样？小云真棒，这个药啊，一般大人都承受不了。妈，你看吧，我说了，小宁不会害人的。谁知道到底有没有痊愈？我还是要找一个再检查检查的。啊，小姐，你的脸，我的脸，我的脸怎么了？嗯。我真的好了，我不丑了，我终于不丑了，大家都骂我是丑八怪，我终于可以出去玩了。小云从来都不丑，小云啊，是世界上最可爱的孩子。小云体内的毒都排干净了，你们要是不信的话，可请大夫快看看。那个小宁，对不起啊，刚才是我误会你了。我，你别往心里去。在我眼里，小云就是我的妹妹，照顾好她是我应该的。嫂嫂，嗯，哥哥，你们刚才是不是吵架了呀？哦，没有、嗯，你怎么会这么想呢？那就好，你这么好一个嫂嫂，你一定要对她好，不许欺负她，要不然我就饶不了你。放心吧，小云，哥哥一定会对嫂嫂好的。谢谢你。我说了，不用谢来谢去。既然是契约，我会尽到对你们国家的责任。我也希望你能对我负责任。你别误会了，我不过是想提醒你，在这段时间至少表面上不要被人看出来。我可不想国家有什么不好的留言传出去。好的呢，老公。那现在去我家例行晚餐好不好？还有事吗？还有事吗？嗯，笨死了！你才笨呢叶宁，你们在我身上施加的痛苦，总要有人偿还吧？啊，嗯，还有这个，啊、够了够了。阿年啊，别光顾着给小宁夹菜，你也吃啊。谢谢阿姨。嗯，阿姨手艺真好，<笑>多吃点啊。小宁啊，你看阿年对你多好。满心满眼都是你，你可千万不能辜负他。叔叔阿姨放心，小宁不会辜负我的，对吗？嗯，你这是闹哪一出啊？表面上要和和美美的，你忘了？啊、呃，当然当然。啊，那你们打算什么时候生孩子？呃呃爸，我跟他刚订婚呢，太早了。哎，早点计划，早点准备，这还不是一眨眼的事儿吗？哎呀，要说你生，我不生。叔叔阿姨放心，我和小宁会加把劲的。好<笑><笑>，好。好<笑>疼，小云，怎么会这样？我我不知道啊，小姐刚才还好好的，后来她说肚子疼，然后就……哦，好奇怪呀、啊！我检查看，小姐明明没有任何不良症状呀！你这个庸医，赶紧给我滚出去！月娘，快！啊
小云中毒了，是一种叫乌蝇草的剧毒。此毒一旦进入体内，极难被发现，很快毒性蔓延至全身。就算神医在世。求求你，我知道你医术很高明的，这件事我态度不好，我给你道歉。我求求你救救小云。妈，您先起来。伯母，你放心，小云就是我的家人，我不可能见死不救的。好。可你说神医在世也难救，也不代表没有希望。况且，小宁。我可比神医厉害多了，小姐，小姐没事了，喝了你的血，竟然好了。今日之事，你们都不许说出去。你放心吧，我们保证不说出去。可是。小云是怎么接触到这种毒药的？我我也不知道啊！我一直寸步不离的守着小姐，直到小姐睡着了以后，我我去了一趟厕所。你发现什么了？伯母，麻烦您把今天所有当值的佣人都叫进来吧。手沾上乌蝇草的汁液，如果不及时用小苏打清洗的话，手指会红肿溃烂，而且它极其容易挥发到空气中，被人吸入中毒。有道理，来，所有人把手伸出，检查一下。看来毒药不在他们身上，我们再找找吧。这明明什么事儿也没有啊！洗干净了吗？嗯，你你在说什么？还不承认？我既然可以救你，也可以给你下毒。说，是。是燕儿小姐让我下的毒，夫人，少爷，我错了，我也是鬼迷心窍。又是他，敢害我的家人，这一次我一定不会放过他。小宁啊，你今天千万不要回家，晚上就先找个宾馆住一晚。发生什么事了？喂，你那怎么那么吵啊？叶雪发了一篇微博，说你私自给伯家小姐治病。治不好，反而让他中了毒。还有图片，发出去几分钟就冲上了热搜。刚刚还有人在家门口泼油漆，我担心你回来碰到伤了你，你先去躲一下啊！我喊您要不就从这进，要不就从这出，我跑不了。我操，就那辆车，我喊您的车。走，快拦住他们！走，你在车里待着，我来解决。伯先生，虽然我年纪小，却还提得起刀。快给我下来！干车，你们俩。叶宁，你这个贱人，勾引小雪未婚夫，害得他们没有订成婚，现在还在这害人，你真以为没有王法了吗？小雪被你们两个气得他妈走投无路，你们俩还他妈有脸在这谈情说爱？真是他妈婊子屁股！呸、哎！妈的！兄弟们，给我杀了这对狗男女！三、嗯。看来我们越来越默契了。嗯
这是叶家的人。看来叶家安排了人，想混在人群中，无声无息把我们解决掉。带人来藏龙别院。不是不让你回来吗？快走，找个地方躲起来。外面那些人都疯了，他们万一伤到你，可怎么办呢？没事，妈，这件事我来解决。这我，所有人听好了，我要全力打压叶家。一小时之内，我要让叶家灭亡。记住了，是叶氏全族，跟叶家有关系的，一个都不能放过。小宁，你这是在给谁打电话？什么一小时破产？你在说什么、呃？我有点饿了，嗯，有吃的吗？啊、哦，我去给你下碗面条吧。韩年，你要吗？麻烦阿姨了。啊、哦，好，好。我刚刚让秦风不惜一切代价，配合对叶家的全面打压。以我我知道，以你隐藏的实力，不费吹灰之力便能让叶家灭亡，完全不需要我出手。那你意思？你是我的未婚妻，你受了委屈，自然应该由我来出面维护。面条好了，你们俩来吃面吧。干得好，小雪！你总算为咱叶家出了口恶气。奶奶，我还怕您责怪我呢。怎么会？我就想让叶宁和叶向坤知道，我对他们再不好，他们也不能忤逆我。更何况，他们威胁我脱离叶家，这就是下场。下一步该怎么做？你应该知道，明白。妈，妈，妈，不好了呀！你慌慌张张的，你有什么事儿啊？香水工厂被人举报有危险品，刚才被有关部门查封了。什么？怎么会出这事儿？我也不知道，接下来该怎么办呀？叶琪，我先问问上面，看是不是有什么错误。奶奶，先别急，坐坐坐。我怎么不急呢？我拿到香水配方后。就变卖了所有的首饰，好不容易凑了五百万，就想用这香水配方，让叶家起死回生。这香水工厂，怎么这时候就停了呢？香水工厂如果不能立刻解封的话，停一天就少生产一天的香水。如果交货日交不出货来，那就要赔付一大笔的违约金呐、啊！怎么没人接呢？哎呀，来电话了，您快接，您快接。喂，不好了，叶夫人，这是银行，郭氏银行，华氏银行，原本说好同意我们的贷款延期偿还，突然又反悔了，现在就逼着我们立刻偿还贷款，夫人，不然就让法院查封公司。啊，妈，妈，奶奶，奶奶，妈。怎么会这样，妈？完了！事到如今，我还有什么支持不住的？说吧。之前欠款的那些供货商，突然集体要求我们偿还所有的欠款，否则就要告我们。啊啊！奶奶，奶奶。奶奶，你醒醒！奶奶，奶奶，叶氏集团偷税漏税，日化用品致人过敏，压榨工人导致过劳死。天哪，这短短半个小时，这叶家新闻铺天盖地。你看，叶氏破产是必然，他犯了那么大的错误，就应该由叶家为他买单。小宁，你刚说的。你让叶家破产，你真的有这么大的本事？呃，怎么可能呢？他们作恶多端，那是老天收了他们。我怎么可能有那么大的本事嘛？哦，哦，对了，八根景轩那边你也不用担心了，我已经派人保护他们，他们不会受到伤害。好，韩年，谢谢你，小宁，你看韩年对你这么好，你一定不能辜负人家。又来了，阿姨说的对，<笑>小宁。
我对你情深意重，你可不能辜负我。<笑>喂，老爷，你爸来电话说，老太太住院病倒了，他那，他让咱们去医院看看。你们不是已经断绝关系了吗？血缘斩不断，情义有时疏，孝子当头，你还不了解你爸吗？不过没关系，你爸就是这样的人，让他自己去，这件事咱就不管了。哎，有好戏看，我叶宁怎么能错过呢？走。好个薄寒年，好个夜明。妈，念娘呢？她没有来。<笑>一心帮她成了伯家的儿媳，她就这么暴打我，让伯家毁了叶家。今天这件事儿，就算真是伯家做的，那也是韩年为小宁出头，也许毒害伯家二小姐。又把脏水泼到小宁身上，这件事儿，您不会不知道吧？小雪不管怎么说，也是你的女儿，叶宁也是她的姐姐。就算她姐妹俩有什么冲突，不能私下解决，非得弄得叶家家破人亡。私下解决，叶雪发微博污蔑小宁，引导网友网暴，这就是她私下解决的方式吗？今天我和我家人遭遇的这种种。还有那些所谓的闹事者，都是你一手策划的吧？你胡说八道什么？我听不懂。叶雪哪儿来的钱去闹事儿？你敢说这里面没有你的手笔？我不管那么多，这事情，总之是叶宁怂恿着伯家干出来的，他必须解决。他也是叶家的人，谁说我是叶家人了？谁说我是叶家人了？哟，这 VIP 就是不一样。老太太，您真有福气。这房间呀，都是最贵的。混账东西，竟敢不认叶家！您怕是贵人多忘事吧？那协议都签了，您忘了？叶小坤，今日你就放纵你女儿，想把我气死！叶宁的决定我不干涉，况且协议确实已经生效。今天我来看你，是考虑到我们之间的古血情分，但是我在这儿并不开心，我就先走了。逆子，奶奶呀，这点我和我爸就不一样了。我来看你啊，就是来看您笑话的。你、你们，啊、奶奶，孙女来晚了。姐姐，以前我都让着你，这次我不想再让着你了。你必须给我一个说法！你还活在梦里啊，姐姐，明明是你做错了事情。如果你可以给我道歉，我就会原谅你。可你不思悔改，你，你仗着伯家打压叶家，你不过就是仗着伯家撑腰。你真的以为能只手遮天吗？抱歉，我就是可以只手遮天。靠伯家不好吗？有他们撑腰，我可以为所欲为。你想靠啊，还靠不上啊。你说你气不气啊？不要脸！你知道为什么我不动你吗？我警告过你，不许碰我家人。你要是敢碰，你就得付出相应的代价。我现在就等着你跪下来给我道歉，让我猜猜看，你这亲爱的老太太会不会因为你而舍弃叶家？看看自个儿的新闻吧。毒害伯家大小姐，加我叶家大小姐，叶宁，这是你做的事。以其人之道还治其人之身，我还觉得不过瘾呢。叶宁，求求你，我不能进去。叶宁，求求你，我错了，我不能进去，我会身败名裂的。我这辈子就全都毁了，叶宁，求求你，放过叶家吧。俗话说，得饶人处且饶人。
不过嘛，这饶人得看这个人值不值得。至于你，不值得。喜欢吗？喜欢啊！喜欢我就把这个游乐场买下来送给你。可是喜欢不一定有需要，也不一定要拥有吧。我说你可以就可以。那这样吧，我们打个赌，如果你能把游乐场买下来，那我答应你一件事儿；反之，如果不能买下来，那你挑一个什么吧？什么事儿都可以。当然，我的承诺可是很贵的。这里早就被我买下来了，想买我的东西，只要我愿意，我汉年就做不到，所以他必输无疑。好，我让你赢。这么快就认输了？小宁啊，这个世上，你是唯一一个可以让我认输的人，也是唯一的，也是唯一的一个。赌什么？你们不会去赌博了吧？没有，叔叔，我和小宁刚刚玩射击游戏输了。哦，这时间也不早了，景轩明天还要上学呢，那我们就先回去了啊。来，嗯，走。你的承诺有期限吗？对你永远有效。哦，嗯，喜欢，喜欢我，喜欢我就把这个游乐场买下来送给你。嗯，你怎么在我家啊？给你做午饭呀。这些是你做的，不然呢？可以嘛？没想到你还有这手艺。不要被我感动啊！我看你真的闲。如果不是叶宁，如果没有这失去母亲、刀尖行走的誓言，如果不知道你拒绝着我妈的妖计，我们都能幸福的在一起吧？可惜，好可惜。什么？我这就来。怎么了？叶老太太派人去幼儿园把景轩接走了，现在人困在医院，要求我去见他们。我陪你一起去。景轩是我的亲孙子，我想他了，留他一会儿怎么了？你那是在利用他，你们一群人。对景轩威逼利诱，还逼着他向叶宁求情。你们看看，把孩子都吓成什么样了！他是我孙子，帮我们是理所当然的。他是我儿子，他不是你孙子，我们早就断绝关系了。啊！你们在看什么？小宁，哟，你又来看笑话了呀！我来接我弟景轩回家的，他人呢？在呢，不许去！没大没小，真是欠教训！啊啊啊！不好啊啊！好了好了好了！你们胆敢公然行凶！你把我弟绑架了，我们把你儿子手折断，这很公平。一个病重的老太太，想见自己的亲孙子，怎能称得上绑架？警察来了，也不会承认这是绑架。那虐童算不算？打了就打了，反正你们没证据。我会作证，他们虐待景轩。啊、二叔、啊，二叔，你的手怎么了、啊？是谁把你的手打成这样的？姐姐的好丈夫，吴少爷。姐姐
你为什么要指使博少爷把二叔的手打成这样？难道又是在报复我？为什么还不肯放过我们？你对我不满，你生我的气，你直接冲我来好不好？放过二叔和奶奶吧，我求你了，要杀要剐，随你的便。我的命好苦啊，小宁。你小的时候都是我照顾你长大的，现在我都病成这样了，我就是想见见我的孙子。你把国少带来，还把你二叔的手打断，你的心好狠呐、啊！这也太过分了，再怎么说也是一家人。博老爷子居然要传位给你这种人，半点德行都没有，怎么配做伯家家主？仗着权势为所欲为，不行不义必自毙。我们一定会把今天的事全曝光出去，让大家都看看你们两个的丑恶嘴脸。公开向叶氏集团道歉，并赔偿所有损失。姐姐，我求你了，让伯家收手吧，放过叶家，所有的责任我一人承担。放过叶家吧，我求你了，求你了，姐姐，我求你了，我求你了。如果这一次，今天所受的耻辱一定要在叶离身上翻倍偿回来。原来。你是想玩这一出啊？世人往往不分对错，只同情弱者，享受讨伐强者的狂欢。不过，你错了。可惜啊，我是叶宁，不可能被道德绑架，尤其是没有道德的人。我死可以吗？是不是只要我死，你就可以放过他们？不要不要不要冲动冲动！小雪，不要啊，小雪。妈，妈，奶奶，叶宁，你这样要害死我们一家人吗？啊！你继续啊。你姐姐铁石心肠，就算你伤害自己，她眉毛都不会眨一下。别跪，她不配。啊、我是宋明。宋明之前网络上陷入一次下毒事件的主犯叶雪，并非我弟子，他只是一个外围打杂者，我从来没有教过他。他但据本人查证，叶雪的确在我这的药库私自盗取了许多给我们下毒，差点害死国家小姐。不是，都是假的，明明是国家，国家为了帮叶宁陷害我，买通了宋医生，逼迫他这么说的。你太高看我了，宋医生成就斐然，怎么会用他最拿手的医学撒谎？而我，又有什么本事逼他？演技真好，我们都信了你的鬼话。明明差点害死伯家大小姐，居然还反咬一口，给叶宁泼脏水。谁是叶雪啊？各位禁止拍照，麻烦你们出去一下。你涉嫌故意伤害罪以及寻衅滋事，我们要把你带回去接受调查。这是诬陷。一定是他，是他要陷害我，是他要陷害我。你偷了宋医生的药，毒害了韩云，花钱雇人闹事，伤害我的家人。我让你活着，是给你留了情面。不，不是，是你做去陷害我。你也被他收买了，是不是？跟他一起来陷害我。奶奶，奶奶，奶奶救我！我不能去坐牢，救我奶奶！如果非要抓走的话，那博寒年把我二叔的手折断了，这也属于故意伤害罪。你们，你们必须把他带回警局。对对，我说就是他搞成这样的。你们囚禁我的弟弟，还阻止我去救他，还扬言要打我，弄断你的手，是正当防卫。那孽头算不算？打了就打了，反正你们没证据。你居然录音！我这还有摄像头呢。刚才你扬言要打我的事儿，可是录得一清二楚。我叶宁从来不做没有打算的事儿。如果是你先动手攻击叶宁女士，博先生出手阻止，这就是正当防卫。不管你高到哪里去，结果都是一样的。正当防卫，走。叶宁，我杀了你！我
，我这算是正当防卫吧？算，这怎么不算呢？没错，你放心，他行凶未遂，也可以按照故意伤害量刑。我们都是证人。嗯。静轩，儿子，没事吧？静轩，别怕啊，姐姐在。奶奶是坏人，二叔也是坏人，我以后再也不想见到他们了。不见，姐姐向你保证，以后都不见了。嗯。你笑什么呀？当然很开心了，夜雪恶有恶报，进警察局了，难道难道你不开心吗？看你笑的样子，应该不只是这一个事情吧？你看这个，这些网友太有才了。我喊你，我看你是挺有才的啊！三分钟之内，我不想看到类似的视频。干嘛呀？这这这不挺有意思？哎呦，滚！哎，可惜啊，早知道我就下载下来。就算你能下下来，我也会让黑客给删掉的。哎呦，我未婚妻本事可真大。最新的指导视频你肯定行。荣成叶家惹怒网民，辱骂声浪狂飙，全网民立马瞄准叶家的叶雪和叶老太太攻击指责，与叶家合作的银行、原材料供应商都担心无法收回债款，纷纷涌向医院。这不意外啊，这本来就是我给他们定好的结局，还给他们留情面呢。你放心，我家肯定不会手下留情的，定会告到他坐牢为止。爷爷，小小子，还不过来陪我？我陪小宁去他家了。啊、哦，那你就多陪陪小宁吧。晚上不回来也没关系啊。宁丫头，哎，爷爷我在。爷爷，我晚上回京都了，了我要小宁父母一起过来玩几天。呃，好，我会转告他们的。有你，我就放心了。嗯，我会的，伯爷爷。爷。我以后一定是个妻管严，我们要是吵架，爷爷肯定帮你。嗯、呃，那个，郭先生啊，嗯，我之前有跟你说过，咱们最终会退婚的，对吧？不知道。那就好。我很清楚，从一开始你就没有想嫁给我的念头。你的身份，你做的事，包括你说你想要跟我订婚，这些都是带有目的的。喜欢吗？喜欢啊。喜欢我就把这个游乐场买下来送给你。但那天晚上，我确定了一件事，我喜欢。你知道吗？我从来没有觉得自己弱过，但自从见到了你，我就总觉得自己不够强大。我希望自己有一天能够强大到。强大到让你的目光永远离不开自己，我喊你，就像，就像现在我的目光总是离不开你一样。怎么样，我这番告白够不够深情？至少现在，你还不会退婚，那就说明我还有机会让你成为我的老婆，对吗？我先生，加油！好。我看这边风景挺好的，要不我们下去走走？你要是喜欢这里，以后我们就住在这儿，好吗？嗯。等一下，正常人的脚不可能这么轻的。飞，杀手。你是叶宁？是。把东西交出来，否则今晚就是你的死期。请问？请你来的人，我该问的别问。能给你们多少钱呀、啊？啊？我是说，我的命值多少钱？哎，怎么，不敢说？你千万别废话，我们都不想对一个小女孩动手。<笑>你交东西，交差。五千万，能买你的叛变吗？你想耍什么花样？七千万！你想用钱售卖我们？哼，别做梦了！我们可是整个京都最有职业操守的杀手组织。一个亿！好，红桥老大，你怎么
，一个亿呢？我们这辈子都赚不了这么多钱。佣金才多少呀？哎，我们几个分分还分不了多少钱，连房都买不起，啊嗯、还不如啊！小姑娘，你有那么多钱吗？没有啊。你他妈敢耍我们！我未婚夫有。嗯，我说。那个，借我一个亿啊，三天内。好吧，就拿你没办法。报账号。支付宝到账一亿元。哎，哎呦，哎！谢谢叶小姐的一个亿，下次有这种好事还找我们，保证明码标价，横扫红心。现在的杀手组织都这么没有职业道德。说毁约就毁约，说反悔就反悔。放心，我不会毁约，我一定会还你钱的。不用，你是我未婚妻，就当我给未婚妻的零花钱了。那这个送给你，它可比一亿值钱多了。我可不喜欢欠别人的。这，这黑市价值一瓶十个亿的疗伤丸，你怎么会有这个东西？就随便做的呀。别人梦寐以求想要得到的东西。却是你这个小丫头做出来的，我真是捡到宝了呀！我知道你很需要，我确实很需要这些疗伤丸。队伍每年出任务死伤无数，有了这些疗伤丸，这里便能提高三分。小宁，我欠你的太多了，是你用一辈子还我。嗯，别说肉麻的话了。我知道你想离婚，但这辈子是不可能。可以出去了。嫂嫂，我要吃蛋糕，我也要吃蛋糕，我要吃巧克力蛋糕，我也要吃巧克力蛋糕。哎哎哎，那个等一下，我和年已经去买了啊，你们等等嘛。我要吃你亲手做的，我也要吃你亲手做的。哎，行行行行行，我做哈、啊，我做还不行吗？好耶，好耶，好耶。<笑><笑>老大，他们都招了。什么没用啊？才第三招就招了，我还想使用那个百日伞呢。嫂嫂，什么是百日伞？就是。巧克力粉，秋秋，你没事吧？说啥呢？我没跟你说话。哎呀，快点继续。然后呢？结果怎么样？哎，是 GTO 的人，据点在金上会所。我说是实验室结果。哦，晚上写完了，整理给您。把他们扔到据点门口。越明显越好，得好好制止他们一番，不然他还以为我们是软柿子好捏呢。哥哥，姐夫，啊啊，终于回来了，你就是我的救星。好了好了好了，小花猫，看看哥哥给你买了什么。这个，你的专属，有一种熟悉的感觉。有人帮叶雪顶罪了，叶雪被放出来了。谢谢，谢谢，多亏你帮我们家还清了债务，又救出了小雪，你真是我们叶家的大恩人。放心，只要之后你们对我言听计从。我保证你们叶家一定会移山再起。呃，小雪呢？放心，我会照顾好她的。行，我走了。怎么，伺候我你还不乐意了？我告诉你啊，就是你奶奶把你送给我的，就指望你拉拢我的。放心，乖乖顺从我。
，我会让你很舒服的。怎么，你还不愿意呢？你别忘了，要不是我，你现在还在看守所里挨打呢。啊、是，是。你不会以为我还是当年那个舔狗吧？现在怎么今非昔比呢？怎么会？我怎么会看不起你？您是鼎鼎有名的香水王子，我怎么可能看不起你？哎，说来也真是搞笑啊！你拒绝我的时候，那是多风光啊！叶家大小姐，荣成才女，傲的不行。放心，只要你跟了我，以后就是我的敌人。肖恩，二十八岁，三年前在香水之都格拉斯进修，之后拜了国际顶级调香师 Q 为师。哦 ，Q 是五年以前以一款名为《幻觉》的奇香闻名于世界的调香师。之后啊，无数品牌花重金上门寻求合作，奈何这人神秘又佛系，完全不为金钱所动。迄今为止，还没有人见过 Q 的真实面目呢，就连他呀，是男是女都不知道。有点意思啊，我都还不知道，我收了个徒弟。啊，老大，原来你就是那个 Q 啊，传说中鼎鼎有名的调香师。那个肖恩，那岂不是您弟子的冒牌货吗？哎，我这就把……哎哎，在他还没有惹到我之前，先放过他。孩子都睡了，睡了。嗯，不许背着我看其他男人。罗少爷，他呀根本就没有你帅。嗯，你喜欢长得帅的。对啊，我可是颜狗哎。那不知我的长相，可否让你以身相许呢？以身相许啊。嗯，差点意思。真的吗？你太瘦了，你没有八块腹肌。我担心你哪方面不行啊？你不试过怎么知道不行？嗯，没有没有没有。不试过就说我不行，那你得试试。嗯、呃。郭先生，你好好工作，等咱们时间到了，咱们就退婚啊！又来，小莲，反悔了，不想退婚。你认真的？我何时没认真过？所以你怕？哦、oh, ，我得走了，去跟你表妹上课了，先走了。哦，哥哥，你都吃蛋糕了？你说喜欢一个人是什么感觉啊？嗯，嫂子，你不会是出轨了吧？出轨？嗯、出什么轨啊？就，哎呀，你不会是喜欢上？除了我表哥以外，别的男人吧。哎，什么跟什么，我就是对你表哥不知道是什么感觉。嗯，展开讲讲。我就是我每次面对他吧，嗯，嗯我都有不一样的情绪。啊，这种感觉我也不是很懂，反正不是喜欢。你怎么就知道这不是喜欢？这跟我小时候看的电视剧里的不一样。没有什么浪漫的一些情节啊、桥段什么的，他也没有为我做过什么惊天动地的事儿，他怎么就喜欢上我了呢？嗯，嗯嗯嗯，哎呀，你就别笑了，嗯、你真没谈过恋爱，<笑>什么是喜欢，什么是爱，嗯，不懂。哎，但是
，我觉得我以后一定不会喜欢他的。嗯，一定。嗯，就一定不会。平儿，就是天下第一大傻子。<笑>我来接你回家。好吧，第二个大傻子来了。少爷，外面有一对夫妇说认识叶小姐，求叶小姐治病。谁啊？哟，感情真好。好像有脏东西。今天我来是想告诉你们，你们以后对我说话放尊重一点。我现在是国际知名调香师肖温的关门弟子，香水王子的名讳，想必你们应该都知道吧。想用关怀来掩盖污点，叶雪，真有你！我是看中了小雪的调香天赋，才收她当徒弟的。做的徒弟，不是什么阿猫阿狗想当就能当的，比如你。你想当我师傅，我还不想当你徒弟？沽名钓誉之徒，你也配？今日不过就见了一面，你就这么确定我是否有天赋？有没有天赋？得拿得出来作品才算。你是想跟我比调香 ？Why not？ 这么想自取其辱？好，我成全你。好，三天以后我会举办一个调香大赛，到时候很多知名的品香高手都会见到。要是我赢了，你必须交出你手上你母亲所有的香水秘方。敢不敢？好啊，没问题。倘若我赢了。你们就得把我爸给叶家的以及我妈的香水配方全部归还，并且今后永不许生产。好，外加肖恩先生的所有配方。还有那些破烂啊，我不感兴趣。好，一言为定。你确定他不会调香？就算他妈会，他妈在他九岁的时候就死了。肯定没时间教，他从小在道观长大，也没机会学。我猜也是，他肯定是手握他妈之前留下来的几个配方，才敢这么狂。放心吧，用配方跟会调香中间还差得远呢。你一定会赢的，我的香水王子。哎呀！对，他手里确实是有那个配方，但是目前我不知道有什么联系，我会弄到手的。嗯。难道这就是我妈说的配方？烦死了！哪来的狗，坏我好事！嫂嫂，快去救救我哥哥，他被狗咬了！什么？被狗咬了？别着急，马上过来。呃，哎，你干嘛去啊？小宁，武寒年受伤了，我答应他爷爷得好好照顾他，这段时间可能得搬过去住几天。啊，哎，去吧去吧，小两口多培养培养感情是好事儿。嗯，去吧、啊。我相信啊，你们两个都是有分寸的好孩子啊。嗯。哎，哎呀，我怎么总感觉到像是自己种的小白菜被猪拱了一样？有这么说自己的闺女吗？你这好端端的，怎么被狗咬了？运气不好呗。你谋杀亲夫啊？我看你是不想让我照顾你吧？那没有。叶小姐
，愿意来照顾我，再好不过了。有没有一股恋爱的酸臭味呀？嗯，你们两个就别打情骂俏了，欺负我跟小云是单身狗吗？小云，咱们去吃宵夜吧。好。哎，嫂子，都这么晚了，我们也都挺饿的，要不你就煮个宵夜，让我们尝尝你手艺呗。嗯，没问题啊。看起来不错呀。嗯，怎么不吃了？好吃。有这么难吃吗？不、嗯。没想到万能的夜牛嫂嫂煮的面条这么有特色呢！<笑>你你是打死了卖盐的吗？哈<笑><笑>、嗯、哥哥，我困了，我也不饿了，我先去睡觉了啊。<笑>今天龙门加油站五折优惠，我得趁午夜前把邮箱买。博哥博嫂，再见。原来有你不会的东西啊，没关系，我教你。笨死了。嗯、要这样，这是我们第一次一起煮的面，尝尝。啊嗯，好吃。我还要。你还要什么？这间房怎么样？我就在隔壁。嗯，何先生，你这是半夜趁我不备潜入我房间，对我行不轨之事啊！那你想跟我在一个房间吗？没想到你这么主动。喂，有没有人说你很自恋啊？哎，行了，赶紧走吧，我要洗澡了。我也要洗澡。我我手伤了，不方便。你手伤跟洗澡什么关系啊？那你别洗了。要洗，我有洁癖，不洗澡睡不着。那你的意思是需要有人帮你洗啊？如果有人愿意的话，那再好不过了。嗯，行，那你去浴室好好准备准备。嗯，来吧，别害羞。你说了要帮我洗澡的，不能说话不算话。啊、你谁呀、啊、你？金榜洗浴城零零七号搓澡工，专业搓澡二十年，技术过硬，保证你洗的筋骨通透，白白净净。滚！叶婷，把他给我弄出去！嗯，少主，您这未婚夫脾气还挺大呀。行了，帮我盯着肖恩的别墅，我查到他跟他背后的人正在打我妈配方的主意。会不会也和药剂有关呀？有可能。你最好查清楚肖恩是 GTO 的人，还是别的组织。是我现在就去。叶宁，好看吗？嗯，太小了，没看清。确定？那就再看一次。嗯，这吻技不行啊！你谈过男朋友吗？嗯，没有啊。怎么了？好像技术还行。哦，我都是看那些
学习视频学的。<笑>你呢？嗯，一个。哦，跟你在梦里。要不试下试试我的生日？真的是我生日？这不是我小时候七岁我妈送给我的铃铛吗？怎么在这儿？傻妞，在找什么呀？能让博先生这么的小心收藏，难道是心上人的东西？故人之物。还有，你除了直呼我大名，跟博先生以外，还能有别的称呼？那你想我叫你什么？大叔？不喜欢啊？也是，你只比我大个五六岁。看来叫大叔不合适。不，我喜欢。哎呦，啊！你们，你们这样成何体统啊？你先回避一下，我有话跟他们两个说。得嘞。哼。妈，你怎么来了？我来看看我亲儿子，不行吗？行，没问题。小宁，听说你要跟那个香水王子肖恩约好了比赛调香水。是的。谁让你做这么草率的决定啊？啊！你嫁到我们伯家，你的一举一动都代表着我们伯家。你你这么大的事情，你能不能跟我商量商量？你眼里还有没有我这个婆婆啊？妈，其,其实当时你会调香水吗？你就答应人家。妈，你放心。你去，我跟叶宁说话。行，我走，我走。嗯、这婆媳之争啊，自古以来都是千古难题。你躲不掉的，现在就看是东风压倒西风，还是西风压倒东风。取消比赛，我们伯家可丢不起那个人。伯母，最近我调制些香水，想让您试试。嗯、这可是。已经绝版了的《东方之夜》，嗯，这可是一九一九年出版的《蝴蝶之梦》。可惜啊，我的技术没有母亲的十分之一，不能完美复刻。哎呀，已经很完美了。我我当小姑娘的时候就特别喜欢香水。我真的是太激动了，谢谢谢谢你啊，妈，有话好说。哎呀，不和你，我们伯家呢能娶到叶宁，那是我们伯家的福气啊。<笑>哎，宝贝，我等着你后天的比赛，你一定会赢的，加油，<笑>加油加油！哎呦，哎呀，大嫂。你怎么搞定的？嗯，人格魅力。我宣布，比赛正式开始。嗯
我们的比赛还剩下十分钟，让我们先来看看选手肖恩的进度。不愧是我们的香水王子，真是令人钦佩的调香技艺，看上去宛如一名艺术家在创作。感谢您为我们带来精彩的感官享受。哼，装模作样。让我们来看看选手叶宁的进度。什么？睡着了，让我们来看看选手叶宁的进度。什、啊、他睡着了、啊。时间还剩下七分五十秒。我们的选手叶宁竟然在睡觉，不得不说，他的心理素质真是绝佳。什么？香瓶是空的，他还没开始。嗯嗯，哎，好吵啊。睡着了，这心也太大了吧！肯定用他妈留下来的配方偷鸡取巧，好歹也装一下，赢也赢得不光彩，输也输得别难看呀！胡说八道什么呢？小宁怎么可能会输呢？他根本不可能用他妈妈的配方，他本来就是个调香天子。肖恩根本就不配合他比赛。妈妈，别激动。还剩下三分钟，选手肖恩已经完成了。我哥，你说嫂子她来得及吗？我相信她。还剩下最后十秒钟，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，时间到。真是惊险万分呐、啊！叶宁选手在最后一秒完成了调香。下面有请评委品评选手作品。首先是一号叶宁的作品，先是肖恩的，哼。香水王子果然名不虚传，太棒了，太棒了！您的作品这一次超出了自我，超越了您的师傅，我看好你。叶宁，你就等着输吧。下面是叶宁选手的作品，怎么会这样？怎么会这样？这这是幻觉吗？这真的是幻觉？怎么可能是幻觉？你肯定是偷偷藏了我师傅 Q 的幻觉，然后最后换成你的香水是吧？我没有替换，因为我就是 Q。<笑>小宁是 Q， 你怎么不早告诉我呀？早知道我让他给我挑一车的幻觉了。哎呀妈！<笑>我能说我也不知道吗？怎么可能？你怎么可能是 Q？ 你才几岁啊？幻觉配方，世上只有 Q 一个人能调出来。叶宁真的是调香圣手 ，Q。Q 横空出世是五年前，五年前你也才十几岁，你好有天赋、啊。我听说肖恩是 Q 的徒弟。你心虚什么呀？你不是说我是你师傅吗？怎么？见到师傅不磕头，不无尊长。我不磕。这样吧，如果你磕的开心，磕的响亮，说不定嘛，我还考虑收你为徒。冒牌货，什么沽名钓誉的家伙，赶紧滚吧！下台，下台。我看来不仅有人要下台，还要进监狱。为何我的徒弟钟小福调制的香水会变成你的作品在市场上销售？你少胡说八道！这明明是我自己调的。荣城警方从这栋别墅的地下室解救出一个十二岁聋哑女童，名叫钟小福，被世界知名香水王子肖恩囚禁，专门为她调香。这人不仅是骗子，还是罪犯，人渣中的人渣。
，刚才会场发生了点不好的小插曲，现在我宣布。等等，今天我打算在这里推出我的第四个作品。叶小姐，不不不，邱大师，您这款新品可以让我们先体验一下吗？蓝夫人，我想问一句，如果我不是 Q， 那您还会品评我的香水吗？对不起，我为我们的行为感到羞愧。对不起。我接受你们的道歉，不过这款香水只有一个人能优先体验。他是我生命中最重要的人，这款香水也是为他而调制。他的名字叫做大叔。大叔，上来试试。<笑>叶宁，我要你死！我要你死！我恨你！<笑>你怎么样啊？阿姨，您放心，我一定会治好他的天狼毒水，要是再晚一点，整条胳膊就废了。你醒了，还好没伤到动脉，不过我的药也不能完全解毒，还差两味药材，千心草。和七毒花，小宁，啊，疼了，疼也没办法呀，要不我给你扎几针，缓解一下。你过来，抱一下就好了，抱一下就不疼了。了放心吧，有我在，你不会有事的。等我回来。好、哦，老大，你要找的那两味药我没有在黑市上找到，但我已经打听到了，鬼医手上有。鬼医？啊，是的，可他是 GTO 的人啊。我去找他。哎，不可以啊，老大，你明知道 GTO 的人对我们的药剂虎视眈眈的。以前去求药，岂不是正中他们的下怀了？为了他，我可以豁出一切。哎，老大，你变了，我从未见你如此在乎一个人。我还年，大叔，小宁，嗯，解药拿回来了。有了它，你很快就能好了。你饿不饿呀？你都睡一天一夜了，要不要给你煮点粥？嗯。我哥。没事了，我还以为，还以为，嫂子，这你做的，<笑>能吃吗？那要是好吃怎么办？哼<笑>，好吃，那我吃一斤盐。好，你尝尝。
。嗯，易<笑>金言，别忘了。呃，博哥，哦不，博言，<笑>你要是嫌一斤不够啊，可以再加一斤。啊！哎呀，贱人燕宁，迟早有一天要把你弄死。凭什么我要做燕宁的替身，替他受这种苦？你，他好意思说我要不是因为你，我会落到这种地步？都怪你！啊啊！小贱人！叶小七，你要去哪？小贱人，别忘是谁救的你，救的你们叶家。你也别忘了是谁捞你出来，是您。废物、呃呃！组织让你调查，你一件正事也没干，跟人家比什么调香？最后弄得自己身败名裂、呃。我错了，我求你再给我一次将功补过的机会，我一定能拿到叶宁那个所有的配方。接下来的一切全部听我的，尤其要小心那个叶宁，不然再输的话。不然，后果你是知道的。是是是，一定一定一定一定求你把这两位药剂交给我，无论你要什么，我都可以答应你。你真的要救博哈年吗？当然。可是你真的了解他吗？你知道你拼死所救的到底是怎样一个人吗？哼，你可不要迷失在他的柔情里，忘了自己原本的目的。云雀，这不是妈妈的代号吗？原来博寒年一直在查妈妈。博寒年，你究竟是什么人？你查我妈，是为了药剂，还是另有目的啊？当年在你母亲出事之后，一个代号为“狼”的神秘人士开始调查你母亲。狼是博寒年。小宁，怎么了？你究竟是谁？你终于发现了。其实我从一开始就知道，你搬进我家既不是为了帮我疗伤，也不是为了跟我谈情说爱，而是为了调查我。所以我一直在等，在等你亲手揭穿这一切。这书房夜里从来不上锁，你也知道，每一次我的搜查，却从不揭穿。还有这个，你故意将手机密码设置成我的生日，这些都是你精心安排的。我已经非常确定你是谁了，所以我对你没有任何秘密。阿冷，你究竟是谁？你怎么知道这个名字？这是你的小名。只有你母亲才会这样叫。你母亲给你取阿冷这个小名，是为了让你在关键时刻可以冷静自持。没想到你居然这么轻易就动了杀心。你真的不记得我了吗？阿冷，以后每年我都会给你买草莓蛋糕。
妈，那些欺负过你的人，我一定会替你报仇的，我要打死他们。小宁，做事不能那么冲动，要冷静。我们现在面临的是一个比较强大的对手，所以一定要保持一颗冷静的头脑。阿冷，以后每年都给你买草莓蛋糕好吗？谢谢你，狼大叔。大叔，狼大叔，这世上只有你一个人这么教过我。但其实我只比你大五六岁，当初你妈妈还揪着你让你叫我哥哥，但是你……但是我一直理直气壮的说，大六岁就该叫叔叔。<笑>阿冷。我以为你把我忘了，怎么可能会忘呢？除了我妈，你是这个世界上对我最好的人了。欠了你这么多年草莓蛋糕，以后我都不给你。嗯，好。哎，你为何要调查我妈？她的玉佩为什么在你手里啊？云雀，是我师傅。师傅，当年得知你们出事后，我第一时间赶了过去，可还是没来得及。所以十年前我破格接受了云雀的队长职务，以薄家少爷的编外身份彻查云雀带领的队伍信息，并且拿到药剂交给国家。嗯，原来如此。那你为什么一早都没跟我相认呢？云雀作为特殊队伍的队长，他有很多种身份，而他给我当师傅的时候叫叫宁文，所以我一直不知道你就是他的亲生女儿，也是最近才知道的。所以你想要药剂？对，这个药剂对国家很重要，我必须拿走。我妈跟我说，这个药剂有两个，一个在我手里，一个在叶家。但是至今为止，叶家那个我都没查到。叶先生也不肯说，要我交出药剂是可以的，但是我要见我妈曾经的队长，我想了解我妈的过去。没问题，幸好你我是有非敌。那既然这样，狼大叔，咱们就取消婚约吧。为什么？我跟你订婚只是为了查清楚我妈吊坠的事儿，我根本就没考虑过结婚。那你知道你妈临死前把这个玉佩交给我是为什么？因为这是我们婚约的信物。哦，我知道了，你是因为我妈的托付才不愿意取消婚约啊？不，是因为我喜欢你，我想用我的一生守护你。那就不取消了。想救博汉年可以，把我手上的两味药材给你也可以，但需要拿你最珍贵的东西来换。最珍贵的东西。